ఇంటర్వ్యూ ఆ జోన్ కాదు కానీ వీఆర్ దోస్ లవర్స్ ఆఫ్ ద అంటే ఓ లవ్ స్టోరీ ఉంది కదా ఆ లవ్ స్టోరీకి మేము వీఆర్ దోస్ లవర్స్ సో ఆ ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి వీఆర్ ట్రైంగ్ టు రిప్రజెంట్ ఆల్ ద లవింగ్ హార్ట్స్ ఫర్ అంటే సుందరానికి ఆ జోన్లో నాకు ఫస్ట్ టైటిల్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు అంటే సుందరానికి అంటే ఎక్స్క్లమేషన్ ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ ఏంటి ఏంటి సుందరానికి అనేది ఆబ్వియస్గా ఉన్నాను వెయిట్ చేసాం 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 టీజర్లో ఏంటో సుందరానికి చెప్పట్లేదు మళ్ళీ ట్రైలర్లో కూడా ఓకే ఒక ఇంటర్ రిలీజియన్ ఇంటర్ ఫెయిత్కి సంబంధించింది అదా అనే ఒక దాంతో సినిమాకి వెళ్తే మళ్ళీ మొదలైంది అంటే సుందరానికి సినిమా యుఎస్ వెళ్ళటం కష్టమా ఓకే ఆ ఫేజ్ అయిపోయింది తర్వాత అంటే సుందరానికి పెళ్ళి అవ్వటం కష్టమా ఆ ఫేజ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు సెకండ్ హాఫ్ ఓపెన్ అయ్యి ఇంకెక్కడికో వెళ్తుంటే ఓకే అంటే ఇప్పటికీ ఏంటి ఆ క్లారిటీ అంటే సుందరానికి మాకు ఒక క్లారిటీ ఉంది వాట్ వాజ్ ద థింగ్ అంటే సుందరానికి యాక్సెప్టెన్స్ దొరికిందా లేదా ఓకే దొరికింది అన్ని విషయాల్లో అంటే సుందరానికి ఇంటర్ఫేత్ మ్యారేజ్ ఒక్కటి కాదు లాడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అన్ని రకాలుగా వచ్చేసరికి అంటే సుందరానికి ఆ రియలైజేషన్ వచ్చిందా లేదా అంటే సుందరానికి వాడి గ్రోత్ తెలిసిందా లేదా So you can put out a lot of points. The main thing is that the cinema deal is an acceptance of it. Be it religion, be it stigmas like pregnancy, be it that thing. So, if you accept it, you can accept it. Big deal. Yeah. So, yeah. why are we not accepting a person and looking into a different dimension? We did it, we did it, we did it, we did it. If you accept it, you can accept it. If you throw it, you can accept it. It's a Leela character. Because వాడి గిరిలో వాడు ఆల్రెడీ వెరీ కన్వీనియంట్ ఉన్నాడు హీ వాజ్ బ్రాట్ అప్ దట్ వే ఐఎమ్ కన్వీనియంట్ దిస్ వే ఆ మ్యానిపులేషన్స్ నాకు రన్ అయిపోతున్నాయి నా లైఫ్ మంచిగానే ఉంది అని బట్ వెన్ లీలా కేమ్ అండ్ స్టార్టెడ్ క్వశ్చన్ క్వశ్చనింగ్ కాదు ఆ ఛాలెంజ్ నచ్చింది వాడికి హీ వాంటెడ్ టు క్రాస్ దట్ గిరి అండ్ గో అవుట్ అక్కడ చేసిన ఇది అనిపించింది దట్ వాజ్ వండర్ఫుల్ అంటే యా దిస్ గ్రూ ఆన్ వాజ్ చూస్తూ ఉన్నప్పుడు దట్ వాజ్ ఎ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే టైటిల్ గురించి అన్నప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ అడగాలి నిన్న అడగాలి టైటిల్స్ ఎందుకు అంత యునీక్ మరీ యునీక్గా పెడతావు నువ్వు మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు మోర్ దాన్ దిస్ టైటిల్ వి నీడ్ ఎ వెరీ అపీలింగ్ టైటిల్ అని చెప్పి నేను నాని గారు ఫస్ట్ నెరేషన్ అయిపోగానే ఇదే ఈ డిస్కషన్ ఇప్పుడు అంటే సుందరానికి సుందరానికి సంథింగ్ అంటే ఆ క్వశ్చన్ మార్క్ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి అనుకున్నాం దానికి ముందు అంటే తగిలించాం అది టైట్లు అయిపోయింది అంతే ఎందుకంటే బ్రోచే కూడా బ్రోచే వారు ఎవరు ఎవరు పిలవరు బ్రోచే బ్రోచే అంటే అంటే సో హాఫ్ యువర్ టైటిల్ అంటే బ్రోచే సినిమా చూస్తున్నాం సేపు యాజ్ అ రైటర్ డైరెక్టర్గా మొదలయ్యింది కొంచెం దూరం వెళ్తున్న వచ్చి నన్ను మస్ట్ మెస్మరైజ్ చేసింది రైటింగ్ అసలు ఎలా వివేక్ ఇట్లా రాసేసాడు అసలు ఇట్లా ఎట్లా రాసే ఎంత డాషియస్గా ఉంది అంత అంటే లెటర్లు చెప్పాలంటే ప్యాకార్డ్ ఏమన్నా ఉన్నారు నువ్వు రైటింగ్తో అది నన్ను బాగా బ్లో చేసింది అనమాట మైండ్ నువ్వు ఆ రైటింగ్ ప్రాసెస్ ఒకసారి చెప్పు నాకు అంటే రాయటమే ఫస్ట్ నువ్వు ఆ స్క్రీన్ ప్లే ఇన్షియేటివ్గా అది వచ్చేసిందా లేకపోతే ముందు స్టోరీ అనుకొని దాన్ని ఎట్లా ఇంట్రెస్టింగ్గా చెప్పాలనే ప్రాసెస్లో ఈ స్క్రీన్ ప్లే ఫార్మాట్ కరాబ్ అయ్యావా లేదు రాయడం వచ్చి అంటే ఫస్ట్ అబద్ధాలు ఆడే పోస్ట్ ఏదైతే ఉందో అదొక ఐడియా వచ్చింది సో మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ మొత్తం చూస్తే ప్రతి ఒక్క సీన్ ప్రతి ఒక్క చిన్న చిన్న బిట్లు కూడా వచ్చేసరికి విల్ లీడ్ టు దట్ టూ పర్టికులర్ లైఫ్స్ ఇప్పుడు బీట్ లీలా స్టోరీలో కానీ సుందర్ స్టోరీలో కానీ ఏ ఏదైనా ఏ చిన్న చిన్న ఫ్రేమ్ తీసుకున్న వచ్చేసరికి ఓకే ఇదంతా మళ్ళీ చూస్తే వచ్చేసరికి ఎందుకు అంటే ఆ రెండు అబద్ధాల గురించే ఉంటుంది సో వీళ్ళ అక్క ప్రెగ్నెంట్ మిస్క్యారేజ్ అవ్వడం కానీ లేకపోతే వచ్చేసరికి ఆ అమ్మాయి అమేలియా అని కార్డు తీసుకోవడం కానీ సుందర్ వచ్చేసరికి వాడికి చిరంజీవి అయ్యి ఇలా కింద పడిపోయి డ్రీమ్ డ్రీమ్ షార్ట్ అవ్వడం కానీ ఎవ్రీథింగ్ రిలేటెడ్ టు సో ఫస్ట్ ఆ రెండు ఫిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత 
ఫస్ట్ ఆఫ్ చేసేసాను సో డౌట్ ఏంటంటే నువ్వు ఇప్పుడు నేరేషన్స్ ఇస్తావు కదా నాని గారికి నజ్రే గారికి లేదా ప్రొడ్యూసర్స్కి నువ్వు స్టోరీ లాగా ఇచ్చావా లేదా ఇప్పుడు ఉన్న స్క్రీన్ ఇప్పుడు ఉన్న స్క్రీన్ ప్లేనే చెప్పాను అదే చెప్పావా అదే చెప్పా అదే చెప్పా అదే చెప్పా ఎట్లా అనిపించింది సార్ అంటే నాకు ఆహా నాకు అసలు అంటే ఇప్పుడు ఇలాంటి సినిమా సినిమా చూసినప్పుడు క్లారిటీగా చెప్పడానికి కష్టం అంటే సినిమా చూసినప్పుడే స్క్రీన్ మీద అందరికీ క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అనేది గొప్ప అచీవ్మెంట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అవును ఇలాంటి కాదు మనం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా అర్థం కావటం నరేషన్లో అది ఇంకో లెవెల్ అప్ అన్ని క్యారెక్టర్లు ఎవరు ఎవరు ఏంటి అని తెలిసిన తర్వాత ఒక సినిమాని విజువల్గా చూస్తున్నప్పుడు ఆ చిన్న ఎఫెక్ట్తో ఒక ఫ్రేమ్ మీద అలా బ్యాక్కి వెళ్తుంది ఆ వెనక్కి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసాం మ్యూజిక్తో కూడా వస్తుంది ఇన్ని నెరేటివ్స్లో క్లియర్గా చెప్పడం కూడా కష్టం ఇలాంటి ఒక రైటింగ్ ఇది కథ చెప్తుంటే అప్పటికి ఏ క్యారెక్టర్ లేదు ఇప్పుడు సూర్యనారాయణ చారిత్ర కానీ మనకి ఇప్పుడు ఇప్పుడు నరేష్ గారు అంటే స్క్రీన్ మీద వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు ప్రతిసారి క్యారెక్టర్ల పేరు చెప్పిన ప్రతిసారి చెప్తుంటేనేస్తాడు అండ్ నాకు అసలు నేను తగ్గ ఎంజాయ్ చేశాను నాకు ఫస్ట్ నాకు అసలు ఆ ఎపిసోడ్ ఉంది కదా సోమ్యతో మేనేజర్ డైలాగ్ ఒక డైలాగ్ ఒక డైలాగ్ అండ్ ప్రతి డైలాగ్ ఎండ్ నెక్స్ట్ షార్ట్ కట్టబోయేదానికి కంటిన్యూషన్ బిగినింగ్ ఆ ఎంటైర్ చంక్ ఇక్కడ కూర్చుని విన్నాను సేమ్ రూమ్ లో ఇక్కడ కూర్చుని ఆపోజిట్ లో కూర్చున్నాడు ఇది అసలు ఎలా రాసాడా అని అనిపించింది అంటే ఎలా హౌజ్ ఇట్ అంటే దానికి ఎంత ప్లానింగ్ ఉంటాయి రాయగలం అంటే ఇప్పుడు ఆ ఎపిసోడ్ చూసి మూడు సార్లు ప్లే చేస్తా చెప్పు అంటే చెప్పలేవు ఎగ్జాక్ట్ చూసేయండి అని అలసి వస్తుంది కదా ఏమి అసలు చూడకుండా లేదంటే ఆల్రెడీ మనకి కంప్లీట్ రిఫరెన్స్ లేకుండా రాసేటప్పుడే దాన్ని అంత మెటీరియల్స్గా ప్లాన్ చేయడం అన్నది అయితే అది మ్యాడ్నెస్ ఇలాంటి దాని రైటింగ్ నేను తెలుగులో చూడలేదు ఎప్పుడు వినలేదు అండ్ మనం మంచి సినిమా మనం మనకు ఒక కొత్త సినిమాలో బాగుండు చాలా మంచి సినిమా చేయాలి తెలుగు సినిమాలో డిఫరెంట్ యూనో ఫ్యూచర్ వైపు ఆలోచించి స్టెప్ వేసుకోవాలి అని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఇలాంటి కథలు కనుక చేయకపోతే ఇంకా అసలు పాయింట్ లేదనిపిస్తుంది సో ఇమీడియట్గా బట్ దట్ బ్రింగ్స్ మీ టు దట్ ధైర్యం మీ ధైర్యం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వెన్ యూ ఓకే దిస్ సో మేము కాలేజ్లో ఇట్లా ఉన్నప్పుడు వెన్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఈగా లేకపోతే ఎటో వెళ్ళిపోయింది మనసు గౌతమ్ మీనన్ గారు రాజమౌళి గారు దెన్ దేవ ద వన్స్ హూమ్ వీ యూస్ టు లుక్ అప్ టు అక్కడ చేసిన మనోడు వెళ్తున్నాడు రా అనే ఒక జోన్ అప్పుడు స్ట్రాంగ్గా వచ్చిండే సో అట్లాంటిది వివేక్ మీద చేసిన మనోడు ఇటు వెళ్తున్నాడు రా అనే ఒక జోన్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఉంది బట్ దట్ ఓన్లీ కేమ్ బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ ద అచీవ్మెంట్స్ యూ మేడ్ మెటీకులర్ స్టోరీ సెలెక్షన్ ఈ జోన్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ మెయింటైనింగ్ ద కమర్షియాలిటీ ఇన్ ఫ్యూ మూవీస్ ట్రైంగ్ టు బి యాజ్ టు యాజ్ యూ కెన్ టు ద స్టోరీస్ ఆన్ ఫ్యూ అదర్ మూవీస్ సో ఎంసీఏ ఉంది శ్యామ్ సింగ్ రాయ్ ఉంది విచ్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ మిక్స్ ఆఫ్ కమర్షియాలిటీ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అభ్యుదయ భావం అనే ఒక జోన్ శ్యామ్ సింగ్ రాయ్ అనే క్యారెక్టర్ అలాంటి టైంలో యూ డెడ్ జర్సీ దాని ఆ రెండింటి మధ్యలో ఒక జర్సీ ఉంది విచ్ ఈస్ అది ఇంకా ఎవ్రీ వన్స్ ఫేవరెట్ అది నవ్ ఇట్ ఈస్ అంటే సుందరానికి వేర్ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ ఆన్ దిస్ స్ట్రగ్లింగ్ బ్రాహ్మన్ గై హూ ఈస్ హూ వాంట్స్ టు బ్రేక్ ఆల్ ద షాకిల్స్ అనే ఒక జోన్లో హౌ అంటే ఆ బ్యాలెన్స్ క్రాకింగ్ ఎలాగా to maintain the commercial at the same time have your vision on see naaku na drishtilo heroism anedi rendu rakalu okay nen i am a big fan naaku i have seen appudu manu the major action ma cinema lo enni choose periga manaku and any cinema i feel heroism chuttu tergali kani heroism ki rendu adhalu unnai na drishtilo okati ipudu okadu okade edo oka manchi pan chesadu screen meda aadiki slow motion petti slow ga elli ఆడికి ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కొట్టి ఆడిని లో యాంగిల్లో చూపించేది ఒక హీరోయిజం అది కూడా మనం ఎంజాయ్ చేస్తాం చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాం అది మనకు కావాల్సినంత దొరుకుతుంది మన 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 సినిమాలో రెండో రకమైన హీరోయిజం ఆడు స్క్రీన్ మీద అదే మంచి పని చేస్తున్నాడు కానీ ఆడికి ఏ ఎక్స్ట్రా బిల్డప్ ఏ ఎక్స్ట్రా షార్ట్ లేకుండా నార్మల్ ఫ్రేమ్స్లోనే వెళ్ళిపోయాడు పని చేసుకుని వెళ్ళిపోయాడు ఇది రెండో రకమైన సో ఆ రకంగా చూస్తే ఇప్పుడు చాలామంది అనుకోవచ్చు సుందర్ అనేవాడు చాలా సింపుల్ రోల్ నాని అసలు హీరోయిజం లేని రోల్ చేస్తారు గట్స్ అని అనుకోవచ్చు కానీ నేను నా దృష్టిలో సుందర్ హీరోయే ఆడికి స్లో మోషన్ షాట్ లేదు అంతే ఆడికి ఎక్స్ట్రా చుట్టూ ఉన్న నలుగురు ఆడ ఎవడో తెలుసా అని మాట్లాడలేదు అంతే ఆడు నార్మల్ అబ్బాయే కానీ నార్మల్గా మనలో మన మధ్యలో ఉండే వాళ్ళలో ఒక హీరోయిజం ఉంటుంది కదా మా నాన్
ఇలా ఇలాంటి విషయాలు ఇప్పుడు నిన్ను నమ్మాలా రిపోర్ట్స్ నమ్మాలా అన్న విషయానికి వస్తే నేను నిన్నే నమ్ముతానన్నాడు దట్ ఈస్ సార్ హీరోయిజం అంతకు మించి హీరోయిజం లేదు అక్కడ అక్కడ ఒక్కసారి నేను ఆ మాట అన్న వెంటనే అలా ఒక క్లోజ్ పడి దాన్ని ఒక్కసారి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అందుకు నేను నాకు అలా వెళ్ళుంటే మేబీ దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ క్యాటగిరీ ట్రీట్మెంట్ సో నాకు అది ఎలాగో మనకు కావాల్సినంత ఉంది అది మనం ఎంజాయ్ చేస్తాం మనకి ఇది అవసరం అనిపించింది అండ్ చాలా ధైర్యంగా నేను ఏదో హీరోయిజంకి అగేన్స్ట్గా లేదంటే ఏ ఒక్కర్లేదని చేసిన సినిమా కాదు నిన్న ఎవరు రాశిరాజ్ అంటే డజంట్ గ్లోరిఫై సుందర్ అంటే నార్మలైజ్ చేస్తుంది అంటే బెటర్ కాంప్లిమెంట్ అంటే ఒక మంచి పనిని గ్లోరిఫై చేయక్కడ నార్మలైజ్ చేసిన రోజు చూసారా వాడు వాడు ఎంత గొప్ప పని చేశాడు ఒక మంచి పని గొప్ప పని కాకూడదు మంచి పని నార్మల్ పని అయ్యి ఉంటుంది మీది యూ అన్ ఒక సినిమా వచ్చింది నింజోడి చేత అని ఒక పాట ఉంది అది మా ఏరియా అంటే ఇక్కడ తెలుగు రీజన్స్ లో నాకు తెలిసి ఫస్ట్ పాపులర్ అయిన మలయాళం సాంగ్ అది ఫస్ట్ అదే ఫస్ట్ అదే నిద్రలేస్తారు నివిన్ పాలితో ఉంటుంది అది ఫస్ట్ పాపులర్ అయిన మలయాళం సాంగ్ ఫస్ట్ సాంగ్ అది అందులో ఫస్ట్ టైం పోయి సాయ్ యాక్చువల్లీ అప్పటి నుంచి ఆ తర్వాత కొంచెం నోన్ ఫేస్ లానే ఉంది వాట్ టు క్యూ సో లాంగ్ ఇక్కడ తెలుగు ట్రై చేయలేదు frankly it was never like planned or okay i'll take this long to do a telugu cinema this is the most interesting telugu film that i've heard mm-hmm. and it's not like you know i've heard a lot also i think there is a uh, wrong thing going on outside that i hear scripts a lot of scripts no among the ones i've heard i really fell in love with auntie mm-hmm. and uh, even now when people like i was just thinking when you were saying you know auntie how do you say like a story line mm-hmm. i don't think anyone can the say the story of alte <laughs> and yeah. even the yeah, screen you can only <laughs> say it as a screenplay and that also i think only he can do naaku ante sundarani ki that itself like attracted me like like you know okay what is this i want to be a part of this okay 